இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆதரவு வழங்குவோர் David Benson Solicitors Limited உங்கள் சட்டத்தவிகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் பண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள் Immigration and Asylum Housing Conveyancing Employment Family and Children Matter Criminal Law and Civil Litigation போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள் David Benson Solicitors Limited தொடர்புகளுக்கு Authorized and regulated by Solicitors Regulation Authority வணக்கம் நேர்களே மெய்வழியின் சட்ட வாசல் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் எங்களுடைய மக்களுக்கான சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் ஆதரவில் சட்ட வாசல் நிகழ்ச்சி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வகையில் இந்த வாரம் நாங்கள் இந்த புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் தொடர்பான பிரித்தானிய கொள்கைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் அவர்களுக்குரிய உரிமைகள் அவர்களுக்குரிய அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள் என்பன தொடர்பாக இன்று பேசுவதற்காக டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட சட்டவாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஜே அவர்களை இன்று எங்களோடு இணைத்துக் கொள்கின்றோம் வணக்கம் ஜே வணக்கம் மெய்வழி நேயர்கள் அனைவருக்கும் மிக்க சந்தோஷம் உங்களுடைய டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர் நிறுவனத்தினர் தொடர்ச்சியாக மெய்வழி கூடாக எங்களுடைய மக்களுக்கான சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அதற்காக எங்களுடைய முதல் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்று மிக முக்கியமாக எல்லோருமே சவால்களை எதிர்கொள்கின்ற புகலிட கோரிக்கை தொடர்பான விடயங்கள் பிரித்தானியாவில் நாளுக்கு நாள் மாற்றங்கள் பெற்றுக்கொண்டு வருகின்றன அது இருந்த பொழுதிலும் கூட பிரித்தானியாவுக்கான புகலிட கோரிக்கை கோரி வருபவர்களுடைய எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன ஆகவே இது தொடர்பான சட்ட மாற்றங்கள் எங்களுக்கு நிச்சயமாக உங்களுடைய ஆலோசனை கூடாக பெரிய ஆறுதலாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் இன்று உங்களை அழைத்திருக்கின்றோம் மிக முக்கியமாக முதலாவதாக ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு போரிஸ் ஜோன்சன் அறிமுகப்படுத்தியிருந்த இந்த புகலிட கோரிக்கையாளர்களுக்கு பயங்கரத்தை உண்டு பண்ணின ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்த நடைமுறைப்படுத்த முயற்சித்த திட்டம் ருவாண்டாவுக்கு இந்த புகலிட கோரிக்கையாளர்களை அனுப்புவது தொடர்பாக பெரும் பதற்றங்கள் நிலவி இருந்தது அந்த கொள்கையில் இதுவரை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றனவா அந்த கொள்கை தொடர்பாக உங்களுடைய அபிப்பிராயம் அல்லது இந்த நிலைமை கூறலாமா இன்றைய இந்த இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சரியான நேரத்திலே சரியான சந்தர்ப்பத்திலே ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இது இன்று பிரித்தானிய உச்ச நீதிமன்றம் இந்த ருவாண்டா விற்கு பிரித்தானியா அரசாங்கத்தினால் எடுக்கப்பட்ட இந்த தீர்மானமான அகதிகளை ருவாண்டாவுக்கு அனுப்புவது என்பது சட்ட ரீதியற்றது என்ற ஒரு தீர்ப்பினை இன்று காலை பத்து முப்பது மணி அளவிலே வழங்கி இருக்கின்றது இது நிச்சயமாக அகதி அந்தஸ்துகளை போரிட கோரிக்கையை வேண் வைத்த அகதிகளுக்கு மிகவும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு மன நிம்மதியை தரக்கூடிய செய்தியாகத்தான் இருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த ருவாண்டாவிற்கு போரிட கோரிக்கையாளரை அனுப்பும் பிரித்தானிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இந்த தீர்ப்பினூடாக தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் நாங்கள் ருவாண்டாவின் அந்த ருவாண்டாவுக்கு அனுப்பும் அந்த திட்டம் தொடர்பில் நீண்ட நேரம் நாங்கள் விவாதிக்காமல் அந்த திட்டம் கொண்டுவரப்பட்ட நோக்கம் அதன் எதிர்காலங்கள் தொடர்பில் மிகவும் விரைவாக பார்ப்போம் ருவாண்டாவை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு அந்த நாடு பிரித்தானியாவுடைய பிரித்தானியாவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் இங்கு போரிட கோரிக்கையை மேற்கொள்பவர்களை அந்த நாட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு பிரித்தானிய அரசாங்கம் தீர்மானித்தது அவ்வாறான தீர்மானத்துக்கு அவர்கள் செல்வதற்கு காரணமாக இருந்த விடயம் முக்கியமாக சட்ட ரீதியற்ற முறையிலே பிரித்தானியாவுக்குள் நுழையும் போரிட கோரிக்கையாளர் எண்ணிக்கை மிகவும் சடுதியாக அதிகரித்தமை காரணமாக இருந்தது அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் காலப்பகுதியிலே இந்த படகுகள் மூலம் பிரான்சில் இருந்து ஆபத்தான பயணங்களை மேற்கொண்டு மிகவும் அதிக அளவான போரிட கோரிக்கையாளர்கள் பிரித்தானியாவுக்குள் நுழைந்தார்கள் அவ்வாறான அந்த சட்ட ரீதியற்ற ப மார்க்கங்கள் ஊடாக பிரித்தானியாவுக்குள் வரும் இவ்வாறான அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையாளர்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவை பிரித்தானிய அரசாங்கத்துக்கு இருந்தது அதே போல இந்த பார ஊர்திகளிலே வருபவர்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவைகளும் இருந்தது அந்த சூழ்நிலையில் தான் இப்போ இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு பிரித்தானிய அரசாங்கம் முன் முனைந்த வேளையிலே அதற்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அந்த சட்ட நடவடிக்கையிலே பிரித்தானிய அரசாங்கம் வெற்றி பெற்று வெற்றி பெற்றுவதற்கான தீர்ப்பினை பிரித்தானியுடைய உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியிருந்தது 
அதை எதிர்த்து மேன்முறட்டு நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட பொழுது மேன்முறட்டு நீதிமன்றம் அந்த திட்டத்தை தடுத்து நிறுத்தியிருந்தது அதற்கு எதிராக பிரித்தானிய அரசாங்கம் சுப்ரீம் கோர்ட்டிலே அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடுத்த நிலையில் இன்று அதற்கான தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ருவாண்டாவிற்கு அவர்களை அனுப்புவது சட்ட நிதியற்றது என்ற ஒரு தீர்ப்பினை தான் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த திட்டம் இத்துடன் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறதா சொல்லலாம் இருப்பினும் இந்த ருவாண்டா திட்டம் என்பது திட்டம் என்பது சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பின்படி உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி அவர்களை இன்னொரு நாட்டுக்கு அனுப்புவதை தடுத்து நிறுத்துவது என்பதற்கு அப்பால் ருவாண்டாவிற்கு அனுப்புவது ஆபத்தானது என்ற ஒரு தீர்ப்பினை தான் வழங்கியிருக்கின்றது ஆகவே ருவாண்டாவுக்கு அனுப்பாமல் வேறொரு நாட்டுக்கு அனுப்புவதற்கு அல்லது வேறொரு திட்டத்துக்கு திட்டங்களை கொண்டு வந்து அதன் அடிப்படையில் வேறு ஒரு இடத்திற்கு அல்லது பிரித்தானியாவை கடந்து வேறு ஒரு இடத்துவதற்கு இந்த புகழிட கோரிக்கையாளரை அனுப்புவது தொடர்பான கொள்கைகள் ஏதும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றனவா திட்டங்கள் ஏதும் அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றனவா எப்படி பாக்குறீங்க அதற்கான வாய்ப்பினை இந்த தீர்ப்பு ஒரு பக்கத்தால் வழங்கி இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் எவ்வாறு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பாதுகாப்பான நாட்டினை தெரிவு செய்து அதனுடைய ஒப்பந்த அடிப்படைக்கு ஒப்பந்தம் ஒன்றுக்கு பிரித்தானிய அரசாங்கம் வெறும் பட்சத்தில் இந்த திட்டம் மீண்டும் கொண்டு வரப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது இல்லை என்று நாங்கள் சொல்லிவிட முடியாது சரி இதே நேரம் இப்ப புகழிட கோரிக்கையாளர்கள் தொடர்ந்து பிரித்தானியாவை நோக்கி படையெடுக்கின்ற விடயம் இன்னும் நின்று விடவில்லை என்று தான் இருக்கிறது இதை உள்துறை அமைச்சகம் அதை சமாளிப்பதற்கான பல முனைப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பல முனைப்புகளை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே புலி புகழிட கோரிக்கையாளர்கள் அக அகதி அந்தஸ்து கோருபவர்கள் தொடர்பான தற்போதைய கொள்கை பிரித்தானியோடைய கொள்கை எப்படி இருக்கின்றது எப்படியான மாற்றங்களை அந்த கொள்கையில் கொண்டு வந்திருக்கின்றது காலத்துக்கு காலம் பிரித்தானியாவிலே இந்த உள்துறை அமைச்சர் அமைச்சுக்களாக அமைச்சின் செயலாளர்களாக பதவி வகிப்பவர்கள் தங்களால் முடிந்த வகையில் புதிய புதிய திட்டங்களை கொண்டு வந்து இந்த கோட கோரிக்கையால் எண்ணிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கிலே செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக திரைசாமியே அல்லது அதற்கு பின்னர் வந்த எங்களுடைய பிரீதி பட்டேல் அல்லது இந்த உள்துறை அமைச்சின் செயலாளர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்திருந்தாலும் மனித உரிமை என்ற விடயம் அங்கே முன்னுக்கு வரும்பொழுது இந்த திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதிலே பல சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றது இன்றைய இந்த உச்ச உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பில் கூட உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியால் முன்வைக்கப்பட்ட கருத்தினை பார்க்கும் பொழுது ருவாண்டா என்பது ஒரு பாதுகாப்பான நாடாக இருக்குமா என்பதை இந்த உயர் நீதிமன்றம் சரியாக கருத்தில் கொள்ள தவறிவிட்டது என்ற ஒரு விடயத்தை தான் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அங்கே அந்த அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு சரியாக இருக்குமா என்பதை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்பதை முன்வைத்திருக்கிறார் அந்த வகையில் அகதி அந்தஸ்து கோரி இங்கு பிரித்தானியாவிற்கு வருபவர்கள் சட்ட ரீதியான முறையில் வருபவர்கள் சட்ட ரீதியற்ற முறையில் வருபவர்கள் வருபவர்களை அவர்களுடைய அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து அவர்கள் உண்மையில் அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கை அடிப்படையில் இங்கே வந்திருக்கிறார்களா அவர்களுடைய சொந்த நாட்டிலே அவர்களுக்கு உயிர் அச்சுத்தல் உயிர் பாதுகாப்பு அச்சுத்தல் இருக்குமா என்பதை பரிசீலிக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் பிரித்தானியாவினுடைய அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது என்ற அடிப்படையில்தான் இந்த தீர்ப்புகள் அமைந்திருக்கின்றது அல்லது இதற்கு முன்னர் வந்த பிற தீர்ப்புகளும் அமைந்திருக்கின்றன எனவே பிரித்தானியாவுக்கு உள்நுழைபவர்கள் அல்லது அகதி அந்தஸ்து கோரி வருபவர்கள் தங்களுடைய பாதுகாப்பை தங்களுடைய பயணரி பயணத்தின் போது தங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்களை தவிர்த்து கொள்வதற்கு அவர்கள் அதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்வதுதான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே சரியானதாக இருக்கும் என்று நான் சொல்லலாம் மற்றும்படி பிரித்தானிய அரசாங்கத்திற்கு இந்த சட்டம் என்பது அதாவது மனித உரிமைகள் அல்லது மனித உரிமை பாதுகாத்தல் என்ற விடயங்கள் தொடர்பான சட்டம் என்பது பிரித்தானிய அரசாங்கத்தால் கொண்டு வரப்படுகின்ற அகதிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கு முன்வைக்கப்படுகின்ற சட்ட திருத்தங்கள் அல்லது அதனுடைய முன்னெடுப்புகளுக்கு மிகவும் தடையாக இருக்கிறது என்றுதான் சொல்லலாம் இதேவேளை இந்த இந்த சட்டவிரோதமாக வருபவர்களை நீங்க கூறிய சட்டவிரோதமாக உள் நுழைபவர்களை அகற்றுவதற்காக இலீகல் மைக்ரேஷன் ஆக்ட் என்று சொல்லி ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இல்லையா அதனுடைய தாக்கம் அதனுடைய முனைவு என்ன அது எப்படியான தாக்கத்தை இந்த புகழிட கோரிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் உண்மையில் அது அந்த இல்லீகல் மைக்ரேஷன் ஆக்ட் என்றது கொண்டு வரப்பட்டதன் நோக்கம் அதனுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் இந்த 
ருவாண்டாவினுடைய ருவாண்டாவுக்கு அனுப்பவும் மக்களே அந்த அதாவது அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையாளர்களை அனுப்புவதன் திட்டம் இது ரெண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்ததாகத்தான் உண்மையிலே கூறலாம் இந்த இல்லீகல் மயக்கங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுபவர்கள் குறிப்பாக இந்த படகம் மூலம் வருபவர்கள் இந்த லொரியில் அதாவது பார ஊதிகளை வருபவர்களை தான் குறிப்பிடுகிறார்கள் இவர்கள் தொடர்பில் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் சொன்னால் அவர்களுடைய அவர்கள் கடந்து வருகின்ற மூன்றாவது பாதுகாப்பான நாடு உதாரணமாக ஒரு அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையாளர் பிரித்தானியாவுக்குள் உள்நுழைய வேண்டுமாக இருந்தால் அவர் படகிலா வருவதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பாரவுதிகள் வருவதாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் நிச்சயமாக பிரான்ஸ் என்ற நாட்டை கடந்துதான் இங்கே வர வேண்டும் அவ்வாறு கடந்து வரும்பொழுது அவர்கள் ஏன் அவர்கள் பிரான்ஸிலே அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையை முன்வைக்கவில்லை என்ற கேள்விதான் இங்கே பிரதானமான கேள்வியாக உள்துறை அமைச்சரால் எழுப்பப்படுகின்றது பிரான்ஸ் என்பது ஒரு உலகத்திலே இருக்கின்ற பாதுகாப்பான நாடுகளிலே பிரித்தானியா போன்று பாதுகாப்பான நாடுகளிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு நாடு ஏன் இவர்கள் அந்த நாட்டிலே அந்த கோரிக்கையை முன்வைக்காமல் உண்மையிலே அவர்களுக்கு அகதி தங்களுடைய சொந்த நாட்டிலே உயிர் அச்சுறுத்தல் உயிராபத்தில் உயிர் பயம் காரணமாகத்தான் வருகிறார்கள் சொன்னால் ஏன் அவர்கள் அங்கே அந்த அகதி அந்த கோரிக்கையை முன்வைக்கவில்லை ஏன் இங்கே வருகிறார்கள் என்ற விடயத்திலே தான் இந்த இந்த பிரச்சனை எழுகின்றது அதாவது இவர்கள் உண்மையில் அகதிகளா அல்லது இவர்கள் பொருளாதார நோக்கம் கருதி இங்கே வருகின்றார்களா என்ற விடயங்கள் தொடர்பில் தான் இந்த பிரச்சனை எடுகின்றது எனவே தான் இந்த இல்லீகல் மைக்ரன்ஸ் அதாவது சட்ட விரோதமாக நாட்டுக்கு நுழைவர்களை கட்டுப்படுத்துவது அதே நேரம் வந்து இந்த அகதியன்ஸ் கோரிக்கைகள் கோரிக்கைக்கான அந்த 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 வாய்ப்பை அல்லது அந்த வாசலை சட்ட விரோதமான முறையில் பயன்படுத்துவது இதை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவையில் தான் இந்த இல்லீகல் மைக்ரன் ஆக்ட் டூ டுவெண்ட்டி வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடலாம் சார் இதேவேளையில் இந்த புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் தடுப்பு காவலில் வைத்திருக்க முடியும் முதலாவதாக நாட்டுக்குள் உள்நுழைந்து டிட்டென்ஷன்ல வைத்திருப்பார்கள் இல்லையா அவர்கள் எப்படியான சட்ட ஆலோசனைகளை சட்ட நகர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் அல்லது அவர்களுக்கு எப்படியான நிலைமைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்லுங்க பொதுவாக நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அதாவது சட்ட ரீதியாக உள்நுழைபவர்களை நாங்கள் முதலே கருதுவோம் சட்ட ரீதியாக உள்நுழைந்தால் அவர்கள் விமானம் மூலம் வருவார்கள் விமான மூலம் பெறும்பொழுது ரெண்டு விடயமா ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து அவர்களுடைய ஆவணங்கள் அதாவது பயண ஆவணங்கள் சில வேளைகளில் அவர்களுடைய முகவர்களால் எடுத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கும் விமானத்தில் இருந்தே எடுத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கும் அவர்கள் விமானத்திலிருந்து வெளியில வரும்பொழுது அந்த அதாவது இமிகிரேஷன் ஆபிசர்ஸ் குடியுறவு அதிகாரிகள் இடம் காண்பிப்பதற்கு அவர்களுடைய கையிலே எந்த ஆவணங்களும் இருக்காத சூழ்நிலை ஒன்று இருக்கும் அவ்வாறு சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் வந்து தடுத்தப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு அவர்கள் அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையை முன்வைப்பார்களாக இருந்தால் அந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து அவர்களை அவர்களுக்கு இங்கு தங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இடங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் அவர்கள் அந்த முகவரியை அறிந்து அந்த நபருடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களிடம் அவர்களை அனுப்புவார்கள் அவ்வாறு இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் குடியுரவு அதிகாரிகள் அவர்களுக்கான தங்குமிட வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அவர்களை அந்த அந்த ஹோட்டல் வழியே தற்போது காலங்களிலே அவர்கள் கூடுதலாக பல்வேறு விடுதிகளை அந்த உள்துறை அமைச்சு வைத்திருக்கின்றது அவர்கள் அந்த விடுதிகளிலே அவர்களுக்கான இடங்களை ஒதுக்கி கொடுப்பார்கள் இதிலே இன்னொரு பக்கத்திலே சில பேர் அவர்கள் உண்மையில் ஒரு தங்களுடைய பயண ஆவணங்கள் ஆவணங்களுடன் வருவார்கள் அந்த ஆவணங்களை அவர்கள் காண்பித்த போதிலும் அவர்கள் சில நேரம் சொல்லுவார்கள் நாங்கள் அகதி அந்தஸ்து கோரப்போகின்றோம் என்று சொல்லி அந்த ஆவணங்கள் அவருடைய சொந்த ஆவணங்களாக இருக்கலாம் அல்லது அது சில வேளைகளிலே இந்த டிராவல் ஏஜென்ட்ஸ் அல்லது அந்த ஹியூமன் டிராஃபிக்கர்ஸ் வந்து அதாவது ஆட்கடத்தல்காரர்கள் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களாக கூட இருக்கலாம் விவான சந்தர்ப்பங்களிலும் அவர்கள் அதை பரிசீலித்து அந்த பரிசீலனைகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு அந்த ஆவணங்களை த குடியுரவு அதிகாரிகள் தம்பசம் தம்பசப்படுத்தி கொண்டு அவர்களை வெளியில விட்டு முதலாவது இன்டர்வியூ அதாவது ஸ்க்ரீனிங் இன்டர்வியூ அல்லது இனிஷியல் இன்டர்வியூ செய்து போட்டு அவர்களை வெளியில விடுவார்கள் பிறகு அடுத்த இன்டர்வியூக்கு கோல் பண்ணுறது இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் முக்கியமாக அந்த தடுத்து நிறுத்துவது அல்லது விமான நிலையத்திலே வைத்து அவர்களை தடுப்பு காவலிலே வைத்து விசாரிப்பது என்பது வந்து தற்போதைய காலங்களில் மிக மிக அரிதாகத்தான் இடம்பெறுகின்றது அவர்கள் அவர்கள் அதாவது ஏதாவது குற்ற செயல் ஈடுபட்டிருந்து அல்லது ஏதாவது குற்ற நடவடிக்கைகளை தொடர்புபட்டிருந்து ஏற்கனவே அவர்கள் பிரித்தானியாவுக்கு வந்து ஒரு குற்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு அவர்கள் நாடு கடத்தப்பட்டு மிகவும் மீண்டும் உள்நுழைந்தால் அவ்வாறான காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் அவர்கள் விமானத்தில் வைத்தே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு அவர்களை அந்த இமிகிரேஷன் டிட்டென்ஷன் சென்டர்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது குடி அகழ்வு தடுப்பு முகாமிலே 
தடுத்து வைத்து அவருடைய கேஸ் அவருடைய கோரிக்கையை பரிசீலித்து உடனடியாக தீர்ப்புகளை வழங்கி அது சட்ட ரீதியாக கோர்ட்ஸுக்கு டிரைபிரலுக்கு போக வேண்டியிருந்தால் அதையும் உடனடியாக முடிவு செய்து அவருடைய தீர்ப்பை வழங்குவார்கள் அது மிகவும் மிக அரிதாகத்தான் இடம்பெறும் அதே போல சட்ட ரீதியற்று வருபவர்கள் சட்ட ரீதியற்று வருவோர் சொன்னால் குறிப்பாக அந்த படகுகளை வருபவர்கள் சொன்னால் அவர்கள் பிரித்தாவுடைய கடலிலே கூட நுழைந்தவுடன் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அல்லது அவர்கள் கூச்சலிட்டு இந்த போட் கோஸ்ட் கார்டுன்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது கடற் பாதுகாப்பு பணி பிரித்தானியோட கடற் பாதுகாப்பு பணியினரை வரவழைத்து அவர்களின் உதவியோடு கரைக்கு வந்து சேர்வார்கள் அவர்களை அந்த தங்கும் இடங்களிலே தங்க வைத்து அவர்களுக்கான அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அதாவது கையடையாளங்களை பெற்று அவருடைய டீட்டெயில்ஸில் எடுத்து போட்டு அவர்களையும் இவ்வாறான ஹோட்டல் சொல்லியை தான் இப்போ அனுப்பிக்கொண்டிருக்கீர் ஆரை இவர்கள் தடுத்து வைக்கிறார்கள்னு சொல்லி சொன்னால் இவ்வாறான இந்த கோட்டல் வழியே போய் தங்க வைக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது தங்களுடைய உறவுகளோடு தங்கி இருப்பவர்கள் நண்பர்களோடு தங்கி இருப்பவர்கள் அவர்கள் ஏதாவது குற்றச் செயலில் ஈடுபட்டால் அல்லது அவர்கள் அவருடைய விண்ணப்பங்கள் முற்றாக நிராகரிக்கப்பட்ட நிலையிலே குடியரசு திணைக்களத்திற்கு அவர்களை கையெழுத்திட வர சொல்ல பொழுது அவர்கள் அதற்கு செல்லாமல் ஒழித்து இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் ஏதாவது இடத்திலே அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் அவர்களுடைய அடையாளம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் அவர்கள் தான் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டு கொண்டு சென்று இந்த இமிகிரேஷன் டிட்டென்ஷன் சென்ற வழியை தடுத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல விசா காலாவதியாகி அதாவது நீண்ட காலம் இங்கே களவாக தங்கியிருந்து அவர்கள் விசா காலாவதியான சூழ்நிலையிலே கடமையில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எங்கேயாவது களவாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதோ அல்லது வேறு இதில் கைது செய்யப்பட்டால் அவர்களும் கைது செய்யப்பட்ட அந்த டிட்டென்ஷன் சென்ட்ல இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய விசாரணைகள் முடிந்தவுடன் அவர்களை நாடு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் முன்னெடுக்கும் உங்கள் சட்ட தேவைகளுக்கு சரியான சட்ட வல்லுநர்களை தேடுகிறீர்களா பிரித்தானியாவில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் அனுபவம் மிக்க டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தினர் பிரைவேட் மற்றும் லீகல் எய்ட் பண்டிங்கின் கீழ் உதவ தயாராக இருக்கின்றார்கள் criminal law and civil litigation போற்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள அலையுங்கள் டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட் தொடர்புகளுக்கு authorized and regulated by solicitors regulation authority நன்றி ஜெய் இதேவேளையில் இந்த அகதி அந்தஸ்து கோரி அல்லது புகலிட அந்தஸ்து கோரி நீண்ட காலமாக ஐந்து வருடங்கள் ஆறு வருடங்கள் பத்து வருடங்கள் கூட காத்திருப்பவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கான பொருளாதார அல்லது தங்களுடைய வாழ்வியல் தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பாக மேற்கொள்வதற்காக அவர்களுக்கு வழங்குகின்ற ஊக்குவிப்பு அல்லது அவர்களுக்கு பராமரிப்புக்காக வழங்குகின்ற தொகை வந்து மிகவும் குறைவானதாக வாழ்வை சமாளிக்க முடியாமல் இருக்கின்றதான முறைப்பாடுகள் பல அக புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் மத்தியில் இருக்கின்றன இந்த வேலை வேளையில் இவர்கள் தொடர்பாக இவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்வதோ அல்லது தொழில்களில் ஈடுபடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அல்லது சட்டங்கள் ஏதாவது மாற்றங்கள் இந்த உள்துறை அமைச்சகத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனவா குறிப்பாக இந்த அகதி அந்தஸ்து அல்லது புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் தங்கள் ஒரு தொழிலினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அனுமதியினை பெற்றுக்கொள்ள விண்ணப்பிப்பதற்கு அவர்கள் ஒரு வருடம் அவருடைய விண்ணப்பம் அதாவது அகதி அந்தஸ்து கோரி விண்ணப் மேற்கொண்ட விண்ணப்பம் ஒரு வருட காலமாக குடிவரவு திணைக்களத்தினால் பல பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படாத சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் அந்த விண்ணப்பத்தினை மேற்கொள்வதற்கு தகுதியுடையவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் ஒரு தொழிலினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த தொழில் அந்த விண்ணப்பத்தினை மேற்கொண்டு மேற்கொண்டால் அவர்கள் வேறு ஏதாவது குற்றச் செயல்கள் அல்லது வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுக்கான அந்த அனுமதி வழங்கப்படும் ஆனால் அந்த அனுமதி என்பது ஒரு மிகவும் கட்டுப்பாடுகளை கொண்ட அனுமதி அதாவது ஷோர்டேஜ் ஒக்குபேஷன் லிஸ்ட்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது ஷோர்ட் மிகவும் குறைவான வேலை ஆட்களை கொண்ட தொழில் துறைகளுக்கு மட்டும் அவர்கள் வேலைகளை ஈடுபடலாம் என்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டை விதித்துதான் அந்த அந்த அனுமதியை வழங்குவார்கள் அதிலே பார்த்தால் குறிப்பாக செஃப்பாக ஒர்க் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயே ஒரு ஆள் செஃப்பாக வேலை செய்வது என்பது அந்த ஷோர்டேஜ் ஒக்குபேஷன் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கின்றது அதே போல் இந்த ஹெல்த் கேர் சப்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஆகவும் அவர்கள் வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது அண்மை காலமாக நான் பார்த்தால் 
கூடுதலான இந்த அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையாளர்கள் போட கோரிக்கையாளர்கள் இந்த ஹெல்த் கேர் சப்போர்ட் ஒர்க்கர்ஸாக வேலை செய்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த அதாவது வேலைக்கான அனுமதி கிடைத்தவுடன் அவ்வாறான வேலைகளில் ஈடுபடுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது சொன்னால் அந்த அந்த துறையிலே மிக அதிகமான வெற்றிடங்கள் இருப்பதனால் அவர்கள் இலகுவாக அந்த துறையிலே வேலை வாய்ப்பை பெற்று வேலை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது ஒரு புறம் ஒரு வேலை வாய்ப்பு தொடர்பான விடயம் ஒரு புறம் இருக்க இந்த நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு வேடமாக விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்கப்படாமல் இருக்கின்றது என்று சொல்லி சொன்னால் அவ்வாறு பரிசீலிக்கப்படாமல் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு வேடங்களாக இருக்குமாக இருந்தால் அவர்கள் நிச்சயமாக அவருடைய சட்டத்தரணிகளை அணுகி அந்த விண்ணப்பங்களை பரிசீலனைக்கு உட்படுத்த செய்ய வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருக்கின்றது கொரோனா அல்லது கோவிட் நைன்டீன் காலப்பகுதியினை இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு காலப்பகுதி வரையான காலப்பகுதியில் இந்த பூர்ண கோரிக்கையாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அல்லது வரவு அதிகமாக இருந்த அதே நேரம் அவர்களை அவருடைய கேஸ் அவர்களுடைய கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளை பரிசீலிப்பதற்கு போதுமான காலங்கள் கிடைக்கப்படாமதினால் அதிக அளவான கேஸ்கள் பெண்டிங்காக இருந்தது இதனால் பலர் இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான அனுமதியினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது பொதுவாக ஒரு வேட கால பகுதிக்குள் இவ்வாறான போட கோரிக்கை விண்ணப்பங்கள் பரிசீலிக்க எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதனால் அந்த அந்த தேவைகள் போட கோரிக்கையாளருக்கு இல்லாமல் இருந்தது இருப்பினும் நீண்ட காலமாக பரா அவர்களுடைய விண்ணப்பங்கள் பராமரிக்கப்படுவதால் நிச்சயமாக அவர்களுடைய சட்டத்தரணிகளை அணுகி அதை தீர்வுக்கு கொண்டு வர வேண்டிய தேவை அவ்வாறானவர்களுக்கு இருக்கின்றது அதேவேளை சிலர் தங்களுடைய கோரிக்கைகள் நிராகரிக்கப்பட்டு முற்றாக நிராகரிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே குடியுரிமை துணைக்கலத்துடன் எந்தவித தொடர்புகளும் இல்லாமல் பிரித்தானியாவுக்குள் இன்றும் தங்கியிருக்கிறார் அவ்வாறு தங்கியிருப்பவர்கள் நிச்சயமாக அவர்களுக்குரிய மாற்று வழிகளை அதாவது ஃபர்தர் சப்ஜன் சொல்லுவார்கள் மேலதிகமான ஆவணங்களை அவர்கள் நிச்சயமாக நாட்டு அவர்கள் இங்கே தங்கியிருப்பதற்கான காரணங்களிலே மிகவும் முக்கியமான காரணமாக இருக்கக்கூடியது அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கு போனால் அவர்களுக்கு உயிர் ஆபத்து இருக்கும் என்ற ஒரு காரணத்தினால் அவர்கள் தங்களுடைய கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டாலும் இங்கே தங்கியிருப்பார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய தாங்கள் போக முடியாது என்ற காரணத்துக்கான மேலதிக ஆவணங்களை பெற்று அந்த ஆவணங்களை நாங்கள் ஃபர்தர் சப்ஜன் ஊடாக உள்துறை துணை உள்துறை அலுவலகத்துக்கு சமர்ப்பித்து அது அவருடைய கேஸை மீண்டும் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்துவதனூடாகத்தான் நாங்கள் அந்த கேஸை முன்கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் அவர்கள் அந்த செக்ஷன் ஃபோர் சப்போர்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதாவது செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் சப்போர்ட் சொல்லுவோம் அதை என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து முதலாவதாக போட கோரிக்கை முன் முன்வைக்கின்றவர்களுக்கு அந்த செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் சப்போர்ட் கிடைக்கும் அந்த செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் சப்போர்ட்லேயே வந்து அவர்கள் தங்களுடைய தங்குமிட வசதியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் வந்து அவர்களுக்கான பராமரிப்பு செலவினையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ரெண்டையும் இணைத்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் இல்லாவிட்டால் தனித்தனியையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக ஒருவருடைய நண்பர் வீட்டிலே தங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அவர் இலவசமாக தங்கும் வசதி கிடைக்கும் ஆனால் அவருடைய பராமரிப்பு செலவுக்கு அவருக்கு வருமானம் இல்லாத காரணத்தினால் தேவையாக இருக்கும் அந்த சமயத்திலே அவர் தங்க தனியே பராமரிப்பு செலவை மட்டும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் சப்போர்ட் என்றது இரண்டையும் சேர்த்தோ தனித்தோ பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அது முதலாவது போட கோரிக்கையாளர்களுக்கு இந்த செக்ஷன் ஃபோர் சப்போர்ட் சொல்ற அந்த சப்போர்ட் வந்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் போல கோரிக்கை அனைத்து நிராகரிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையிலே மேலதிக ஆவணங்களை வைத்து நாங்கள் ஃபர்தர் சப்ஜன் அனுப்புவோமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த செக்ஷன் ஃபோர் சப்போர்ட் கிடைக்கும் அப்போ அந்த செக்ஷன் ஃபோர் சப்போர்ட்ல வந்து அவர்கள் ரெண்டை இணைத்து தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதாவது தங்குமிடத்தையும் அந்த உதவித்தொகையையும் இணைத்துத்தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் முடிய தனித்தனியே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த நீண்ட காலமாக பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்படாத இருக்கிறவர்கள் அல்லது எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருப்பவர்கள் தங்களுடைய புதிய ஆவணங்களை எடுத்து உள்துறை அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி அந்த அவருடைய கேஸை திரு மீடவும் ஆக்டிவ் நிலைக்கு கொண்டு வரணும் மீடும் மீடவும் பரிசீலனை நிலைக்கு கொண்டு வரும் ஊடாக இந்த செக்ஷன் ஃபோர் சப்போர்ட்டினை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடலாம் இப்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல இப்பொழுது அகதி அந்தஸ்துக்கான புகழிட கோரிக்கைக்கான அந்தஸ்தை கோரிய விண்ணப்பத்தை விண்ணப்பித்து ஒரு வருடத்திற்கு பின்னும் அவர்களுடைய அந்தஸ்துக்கான நிலைமை அங்கீகரிக்கப்படாத இடத்தில் இவர்கள் வேலைக்கு என்று செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு வேலைக்கு அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கூறியிருந்தீர்கள் சில பேர் சிலர் சிலருக்கான சந்தேகம் இருக்கின்றது நாங்கள் இது இந்த தொழில் முறைக்காக எங்களுடைய விண்ணப்பத்தை விண்ணப்பிக்கும் பொழுது எங்களுடைய புகழிட அந்தஸ்து கோரிக்கை பின்தள்ளப்படலாம் அல்லது இன்னும் நீண்ட காலம் எடுத்துக் கொள்ளப்படலாம் அது கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படாத நிலைமை இருக்கலாம் என்று ஒரு கூற்று இருக்கின்றது இதை எப்படி பார்க்கலாம் ஜெய்
அவர்கள் பொதுவாக சிலர் வந்து சிலருடைய பிரச்சனைகளிலே அவர்களுடைய மன தாக்கங்கள் மன அழுத்தங்கள் மன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவர்களுக்கான மன அழுத்தங்களுக்கான வைத்தியங்கள் வைத்திய வசதிகளை பெற்றுக் கொண்டிருப்பார்கள் இவ்வாறானவர்கள் இவ்வாறு வேலைக்கான விண்ணப்பங்களை மேற்கொண்டு அவர்கள் வேலை செய்ய முற்படும் பொழுது அந்த அவர்களுடைய அந்த அதாவது அவர்களுடைய மன அழுத்தம் அல்லது மன மன வருத்தத்துக்கான அந்த வைத்திய வசதிகளை பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பான விடயங்கள் சில வேலைகளிலே சட்டத்துக்கு முன்னால் கேள்விக்குட்படுத்தப்படலாம் நீங்கள் எவ்வாறு கடமைக்கு செல்கிறீர்கள் எவ்வாறு வேலை செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இவ்வாறான மன அழுத்தம் அல்லது இவ்வாறான மன மருத்துவ வசதிகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையிலே இது சாத்தியமாகின்றது என்றால் சட்டத்துக்கு முன்னாலே கேள்வி அனுப்பப்படலாம் அதனை தவிர அவர்களுடைய புரட கோரிக்கைக்கும் இந்த அவர்கள் அவர்கள் தொழில் வாய்ப்பை பெற்றுக் கொண்டு தொழில் புரிவதற்கும் எந்த தொடரும் இல்லை என்று உறுதியாக சொல்லலாம் இடைவேளையில் இந்த பலருக்கு இந்த பெரும் தொகைகளை பன்னெண்டு காலமாக இந்த கேசுகளில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுபவர்கள் பெரும் தொகை பணங்களை இந்த சட்ட ரீதியான உதவிகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான தடுமாற்றங்களோடு அல்லது சிக்கல்களோடு இருக்கிறதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இவர்களுக்கு சட்ட ரீதியான உதவி எப்படி அவர்கள் இந்த பணம் செலுத்தாமல் சட்ட ஆலோசனைகளை பெறுவதற்கான வசதிகள் வாய்ப்புகள் எப்படி வழங்கப்படுகின்றன நிறுவனம் அதுக்கு உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சட்ட ஆலோசனைகள் அல்லது சட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது தொடர்பாக இரண்டு விடயங்கள் இரண்டு விதமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த பணத்திலே தங்களுடைய சட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது இன்னொரு விடயம் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் லீகல் ஐட்டம் சொல்லுவாங்க அதாவது அரசாங்கத்தினுடைய சட்ட உதவியினை பெற்று அந்த தங்களுடைய சட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது எமது நிறுவனம் அதாவது டேவிட் பென்ஷன் சொலிசிட்டர்ஸ் லிமிடெட்டை பொறுத்தவரையிலே நாங்கள் இரண்டு வகையான சட்ட தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதிலே சட்ட அதாவது லீகல் ஐட்டின் கீழே நாங்கள் ஒரு ஒரு கேஸை நாங்கள் எடுத்து செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்குமாக இருந்தால் அவர்கள் அதுக்கான தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும் அதாவது தேவைப்பாடுகள் சொல்லும்பொழுது இரண்டு விதமான பரிசீலனைகளை செய்வோம் ஒன்று வந்து மீன் டெஸ்ட் அடுத்து வந்து மெரிட் டெஸ்ட்ன்னு சொல்லுவோம் முதல் மீன் டெஸ்ட்னு சொல்கிறது வந்து அவர்களுடைய வருமானம் தொடர்பான விடயங்கள் அவர்களுடைய வருமானம் அவர்களுக்கு அதிகமான வருமானம் காணப்படுகின்றது அவருடைய வருமானம் வந்து அந்த அரசாங்கத்துடைய சட்ட உதவியினை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழலை இருக்கும் என்று சொல்லி கருதினால் அவர்களுக்கான அந்த இலவச சட்ட சேவையை வழங்குவது முடியாத காரியமாக இருக்கும் அதற்காக நாங்கள் அவருடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அவருடைய பே ஸ்லிப்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து பரிசீலிப்போம் அந்த பரிசீலின் அடிப்படையில் நாங்கள் அதற்கான தீர்மானத்தை வழங்கி அவர்களுக்கு அறிவிப்போம் அதே போல தனியார் பிரைவேட்டாக பே பண்ணுவார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய இணையதளத்திலே ஒரு சட்ட தேவைகளுக்கும் எவ்வளவு பணம் செலவிட சில தேவையாக இருக்கும் என்று சொல்லி விளம்பரப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கான அந்த ஃபீ கோட்டேஷனை கொடுத்து அவர் அவர்கள் அதை பே பண்ணுவதாக இருந்தால் நாங்கள் அதை செய்ய தயாராக இருப்போம் இதில் இப்போ அந்த லீகல் ஐட் என்ற விடயத்திலே நாங்கள் முக்கியமாக எடுத்து பார்ப்போமாக இருந்தால் இந்த புரட கோரிக்கையாளர்கள் இந்த இதிலே தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் அதாவது இந்த ஹோட்டல்ஸ் அதுகளில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற புரட கோரிக்கையாளர்கள் அவர்களுக்கு செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் சப்போர்ட் வழங்கப்பட்டிருக்கு செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் சப்போர்ட்டில் வந்து அவர்களுக்கு அக்கமடேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தங்குமிட வசதி அதே நேரம் அவர்களுக்கான பராமரிப்பு செலவும் வழங்கப்படும் அவர்கள் தங்குமிட வசதியோடு உணவு வழங்கப்படுமா இருந்தால் அவர்கள் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கிழமைக்கு எட்டு பவுன் தான் வழங்குவார்கள் உணவும் அங்கே வழங்கப்படும் தங்குமிட வழங்கப்படும் அதே நேரம் அவர்களுக்கு மேலதிக அவர்கள் செலவுக்காக ஒரு கிழமைக்கு எட்டு பவுன் கொடுப்பார்கள் அவர்கள் தங்குமிட வசதி தனியே வழங்கப்படுமா இருந்தால் அவர்கள் தாங்களை சமைத்து உண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குமா இருந்தால் அவர்களுக்கு அந்த கிழமைக்கான மொத்த கொடுப்பனவும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நான் நினைக்கிறேன் நாற்பத்தைந்து பவுனாக வழங்குவார்கள் கிழமைக்கு அப்ப இந்த சூழ்நிலையிலே எங்களுக்கு அந்த செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் கடிதம் மிகவும் முக்கியமானது அந்த கடிதம் இருக்குமாக இருந்தால் நாங்கள் அவர்களுக்கு இலகுவாக அவர்களுக்கு இந்த லீகல் ஐட்டின் கீழே அந்த கேஸை செய்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அது எங்களுக்கு ஒரு தகவலை தருகின்றது இவர்கள் எந்த வருமானம் அற்றவர்கள் இவர்களிடம் எந்த பணமும் இல்லை இவர்களுக்கு தங்குமிட வசதி இல்லை என்ற இன்ஃபர்மேஷனை அந்த செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் ரிப்போர்ட் எங்களுக்கு தருகின்றது ஏனென்றால் அது ஹோமோயிஸால் பரிசீலிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த ஆவணம் அதே செக்ஷன் ஃபோர் சப்போர்ட் ஐட்டம் இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆகவே இந்த இந்த ஆவணங்கள் இருந்தால் நாங்கள் நேரடியாக அவர்களுக்கு இந்த லீகல் ஐட்டின் கீழே அவர்களுடைய கேஸை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் 
இதேவேளையில் இன்னும் இப்பொழுது அதிகமாக இந்த ஒர்க் பெர்மிட் விசாவில் வருபவர்கள் அதிக அளவாக பிரித்தானியாவுக்குள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கான இந்த ஒர்க் பெர்மிட்டை கொடுக்கின்ற நிறுவனங்கள் சரியான முறையில் அவர்களுக்கு வேலைகள் வழங்கப்படாத பட்சத்தில் அவர்கள் தடித்து விடப்படுகின்ற அல்லது ஏமாற்றப்பட்டு விடுகின்ற நிலை மகளிர் இருக்கின்றார்கள் இவர்கள் அசாயிலம் கோரிக்கைகளுக்குள் இவர்கள் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை மீண்டும் விண்ணப்பிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன இப்படியாக சிக்கலில் மாற்றப்பட்டவர்களுக்கு இப்படியான உதவிகள் இருக்கின்றன உண்மையில் அச அவர்கள் அவர்கள் ஒரு ஒரு நோக்கத்து அதாவது இங்கே உள்ளுக்குள்ளு வரும்பொழுது சிலர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசாவிலே கல்வி கற்பதற்கான விசாவிலே வருவார்கள் சிலர் வந்து இவ்வாறு அதாவது தொழில் புரிவதற்கான விசாவிலே வருவார்கள் இவ்வாறு வருவோர்கள் தங்களுடைய தங்களுடைய நாட்டிற்கு தாங்கள் திரும்பி போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் இரண்டு விதமாக ஏற்படலாம் ஒன்று அவருடைய விசா காலாவதியான சூழ்நிலையிலே அவர்கள் திரும்பி போக வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் அவ்வாறு இல்ல இல்லாத பட்சத்தில் நீங்களே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அவர்களுடைய ஸ்பான்சர்ஸ் அதாவது அவர்களை இங்கே இந்த நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தவர்கள் இவர் இவர்கள் எதிர்பார்த்த அல்லது இவர்கள் இவர்கள் இவர்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட விடயத்தை அவர்கள் வழங்காத சந்தர்ப்பத்தில் உதாரணமாக கல்விக்கு வர கல்வி என்று வரும்போது இங்கே கொலிச்சு கொலிச்சு கொண்டு வருவார்கள் கல்வி கேட்பதற்கு கொலிச்சு மூடி இருந்து மூடப்பட்டு விடும் ரெண்டு மாதத்திலே அவர்கள் தங்களுடைய கல்வியை தொடர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படலாம் அதே போல நீங்க குறிப்பிட்டது போல வேலை வாய்ப்பு நோக்கி வருவார்கள் இங்கே வேலை வாய்ப்பு நோக்கி வந்தவர்கள் அவர்களுடைய குறிப்பிடப்பட்ட போல வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கப்படாத சூழ்நிலையிலே அவர்களாலே அதை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலைகளை ஏற்படலாம் இந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பி போக வேண்டியதுதான் உண்மையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய விடயம் அந்த அந்த நிலைமை ஏற்படும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பி போவது தங்களுக்கு தங்களுடைய உயிருக்கு உத்தரவாதமற்ற சூழ்நிலை ஒன்றை உருவாக்கும் அல்லது உங்களுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு ஏற்படுத்த பாதகத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கருதினால் அவர்கள் அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையை முன்வைக்கலாம் அதுல எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் அவர்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய விடயம் என்னவெனில் அவர்கள் ஏற்கனவே பிரித்தானியாவுடைய குடிவரவு திணைக்களத்திற்கு அவர்களுடைய ஆவணங்கள் அனைத்தையும் ஒப்புவித்துத்தான் ஒரு விசாவினை பெற்று இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அந்த ஆவணங்களும் இவர்களால் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களும் அனைத்தும் அங்கே பதிவிடாகி அங்கே அந்த திணைக்களத்திடம் இருக்கின்றது இவர்கள் அகதி அந்தஸ்து கோரும் பொழுது இவர்கள் முன்னர் குறிப்பிட்ட விடயத்துக்கும் பின்னர் குறிப்பிடப்படுகின்ற குறிப்பிடுகின்ற விடயத்துக்கும் முரண்பாடுகள் காணப்படும் பொழுது அது அவர்களுடைய அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையை மிகவும் மிகவும் அதிகமாக பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் அவர்கள் அகதி அந்தஸ்து கோர முடியாது என்று நாங்கள் சொல்ல முடியாது சரி இறுதியாக இந்த புகழ் அந்தஸ்து கோரி வருபவர்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுதும் வருவதற்கான முறைப்புகளோடு பல பல இடங்களில் காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சரி இவர்களுக்கான சட்ட இறுக்கங்கள் தொடர் வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் அதை இவர்களை அங்கீகரிக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு இல்ல தளர்வு இருக்கின்றதா அல்லது அவர்கள் இன்னும் இறுக்கமாக இருக்கின்றதா இவர்கள் எப்படியான சவால்களை வரும் பொழுது சந்திக்க வேண்டி ஏற்படும் அப்படியும் எந்த வகையில் இந்த புதிய கொள்கை இந்த புலம்பெயர்ந்து வருபவர்கள் இங்கே அகதி அந்தஸ்து கோரும் பொழுது அவர்கள் அந்த நாட்டிலே தாங்கள் இருக்க முடியாது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அந்த நாட்டிலே தங்களுக்கு அதற்கு தங்களுக்கு போதுப்பா போதுமான பாதுகாப்பினே அந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கமும் பாதுகாப்புத்துறையும் வழங்க வழங்காது என்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் அவர்கள் இங்கே வருவார்கள் அதனை அவர்கள் தங்களுடைய விடயங்களிலே சரியாக நிரூபிப்பார்களா இருந்தால் அவர்கள் அவர்களுக்கான அகதி அந்தஸ்து வழங்குவதிலே பிரித்தானியாவுடைய குடிவரவு திணைக்களம் ஒரு நாளும் பின் நிற்கவில்லை ஆனால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அவர்கள் சொல்லுகின்ற விடயங்களிலே முரண்பாடுகள் அதிகமாக காணப்பட்டால் முன்னுக்கு பின் முரணாக அவர்கள் சொல்வார்களா இருந்தால் அது அவர்களுடைய அந்த கேசை அதாவது அவருடைய அகதி அந்தஸ்து கோரிக்கையை வலுவாக பாதித்து நிராகரிப்புக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அது சட்டத்துக்கு முன்னால் செல்லும் பொழுதும் நீதிபதியும் வந்து இவர்கள் ஒரு மிகவும் முரண்பாடான கருத்துக்களை முன்வைக்கின்ற ஒரு ஒரு விண்ணப்பதாரி என்ற அடிப்படையில் தான் அவரும் அதை பார்க்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் எனவே முரண்பாடுகள் அற்ற நிலையிலே அவர்கள் தங்களுடைய 
சந்தர்ப்ப தங்களுக்கு இடம்பெற்ற விடயங்களை சொல்வார்களா இருந்தால் நிச்சயமாக அவதி அந்தஸ்து என்பதே ஒரு பெரிய பெரிய விடயமாக இருக்காது அதே வேளையிலே முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டும் இப்ப தங்களுடைய சொந்த நாட்டிலே அவர்களுக்கு பாது பாதிப்பு இல்லை அவருடைய அரசியல் சித்தாந்தம் அல்லது அரசியல் நோக்கம் காரணமாக அவர்களுக்கு சொந்த நாட்டிலே பாதிப்பு இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் பிரித்தானியாவுக்கு வருவார்களா இருந்தால் இங்கே அவர்களுடைய அந்த அரசியல் சித்தாந்தம் அல்லது அந்த சிந்தனை முன்னெடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கமாக இருந்தால் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அதிலே அவர்கள் அதை முற்படுப்பார்கள் என்றால் அது அவருடைய ஆதி அந்தஸ்து கோரிக்கைக்கு பலமாக அமையும் இங்கே அதை சொல்லுவோம் சேப்ளஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அதிலே அவர்கள் மிகவும் மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்து செயல்படுவதாக இருந்தால் அது அவருடைய சொந்த நாட்டிலே இடம்பெற்ற சம்பவங்களுக்கும் அல்லது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு அவருடைய அரசியல் நோக்கம் சிந்தனை இந்த நாட்டிலே அவர்கள் மேற்கொள்கின்ற நடவடிக்கைகள் இவை அனைத்தையும் ஒன்று சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் அவருடைய கேஸ் மிகவும் உறுதியான கேஸாக இருந்து அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கும் மிக நன்றி ஜெய் மிக விரை விரிவாக எங்களுக்கு இன்றைய புகழிட கோரிக்கை தொடர்பாக பிரித்தானியாவில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற கொள்கை மாற்றங்கள் அவர்கள் புகழிட கோரிக்கையாளர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் தொடர்பாக விரிவாக விளக்கமாக எங்களை தந்திருந்தீர்கள் இது பலருக்கு ஒரு ஆறுதலாகவும் அல்லது அவர்களுடைய விடயங்கள் தொடர்பாக முன்னெடுப்பதற்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனையாகவும் இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் மிக்க நன்றி எங்களோடு இணைந்து கொண்டமைக்கு டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் நிறுவனத்தினருக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி ஜெய் நன்றிகளை டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் வழங்கும் சட்ட வாசல் நிகழ்ச்சியில் இன்று புகழிட கோரிக்கையாளர்கள் தொடர்பான விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் இது பலருக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் இன்னும் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு மாதமும் டேவிட் பென்சன் சொலிசிட்டர்ஸ் வழங்குகின்ற சட்ட வாசல் நிகழ்ச்சி கூடாக பல சட்ட ஆலோசனைகளை உங்களுக்கு கொண்டு வர காத்திருக்கின்றோம் என்று கூறி இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து அன்போடு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்போன்ற உங்கள் அனைத்து சட்ட தேவைகளுக்கும் சரியான ஆலோசனைகளுக்கும் தமிழ் மொழியில் பேசி சேவைகளை பெற்றுக் கொள்ள அழையுங்கள் தொடர்புகளுக்கு